En este video veremos algunas palabras que muchos escriben mal. Tal vez te ha pasado, tal vez aún no te pasa. Pero con este video, ya no más. Commonly misspelled words, part 2. La primera palabra que veremos es believe. ¿Vale? Se escribe generalmente así. <risa> Pero no, la manera correcta es como puedes ver tú en la parte color verde. Nos falta, de hecho aquí, una E. Believe. ¿Vale? Es un verbo. Ahorita vemos un ejemplo. Pero mientras tanto, también revisamos la pronunciación. Vamos a empezar con la última parte. Leave. Believe. ¿Te diste cuenta, verdad? Esta I es mucho más cortita que la que viene en la segunda sílaba. Leave. Además, si pusiste atención, te habrás percatado que la segunda sílaba suena más fuerte. Esa rayita que nosotros tenemos, ese apóstrofo que tenemos allí, justo antes de leave, bueno, así se le dice apóstrofo, leave, esta rayita, va, es lo que nos indica que la siguiente sílaba suena más fuerte que todas las demás. Entonces, believe. A ver, te toca a ti. Believe. Muy bien. Vamos a ver entonces un ejemplo. He believes that all children are born with equal intelligence. ¿Verdad? <ríe> no sé. Pero te toca a ti decirlo después de mí. Repite. He believes that all children are born with equal intelligence. La segunda palabra es bizarre, que suele escribirse con doble Z, pero más bien es con doble R. <ríe> Bueno, con R o doble R. <risa> Pero bueno, está bien. Es un adjetivo y significa fuera de lo usual, fuera de lo común. Distinto al significado que tiene en español. Pues estamos viendo inglés. Fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Se pronuncia así, repite después de mí. Zo. La Z, pues es el sonido que hacen las abejitas. Z. Zo. Bizo. Bien sencillo. Tenemos este ejemplo. The Halloween party was too bizarre for me. Bueno, te toca a ti decir esta oración después de mí. Repite. The Halloween party was too bizarre for me. Vieras cómo también mucha gente escribe mal receive. Cambian la I y la E. No, de orden. Correctamente es así. <risa> bueno, siempre pasa. Es un verbo. Se pronuncia de esta manera. Repite después de mí. Receive. Receive. ¿Te diste cuenta? Aparte de que esta es una I corta y luego es una I larga. Receive suena más fuerte que re. Receive. Bien. Vamos a ver entonces estos ejemplos. Did you receive my letter? They received a visit from the police. Bien sencillo, ¿vale? Te toca repetir esto después de mí. Did you receive my letter? Did you receive my letter? They received a visit from the police. They received a visit from the police. Muy bien. Este error ocurre mucho porque queremos decirlo así tal cual como está en español, escribirlo y también decirlo y pues no, no sale. <risa> ¿Vale? Pues está podríamos decir que está en español, ¿verdad? Realmente se escribe así, con I. Responsible. S. B. S. S. Ese sonido no es ni una A ni una I. ¿Estás de acuerdo? Es un adjetivo, precisamente esto. Y se pronuncia de la siguiente manera. Son cuatro sílabas. Vamos a iniciar desde la última. B. B. Ese uh, que es una E al revés, se pronuncia bien sencillo. Relajamos nuestra cara, relajamos nuestra lengua y solamente abrimos los labios. Uh. <ríe> Suena algo chistoso, pero sí. Bo. Subo. Responsible. 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 ¿Ya viste? Es mucho más sencillo de lo que uno cree. <ríe> y los ejemplos son los siguientes. Paul is directly responsible for the efficient running of the office. Who's responsible for this mess? ¿Ya? 
<ríe> Te toca decirlo después de mí. Repite. Paul is directly responsible for the efficient running of the office. Who's responsible for this mess? Who's responsible for this mess? Muy bien. Perfecto, en serio. Te reto a que comentes si quiere una oración con al menos una de las palabras en verde que vimos en este video. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. Ya me sigues en todas mis redes sociales porque hay contenido exclusivo en cada una de ellas. 